Hello students. Nama ini kita video lain apa kita pernah na class eleventh la chapter eight new NCERT book la sequence and series entah chapter la exercise eight point one question number seven lantau apa kita pernah. So itu apa kerja mana itu small suggestion. Unggul ke question papers la case study ni question skek rangan. Alau di exercise sums tawar. With all of them, I have 20 marks to get all of them. So, that's why all of them are less than the marks. So, if you read the introduction part, you will go to the next chapter. The introduction part is to gather some of the questions and what to do. What to do with our questions? What to do with our questions? What to do with our questions? So, that's why we have to see the introduction part. That's why we have to see the video. That's why we have to see the case study. यूजफुल आ रखूँ। चल वांगे इप्पा क्वेश्चन नंबर सेवेन पोला। क्वेश्चन नंबर सेवेन ले इन्ना कुर्त्र का ना ए एन इक्वल टू फोर एन माइनस थ्री। आप इन कुर्त्र दे। ए सेवेंटीन वाला वैल्यू, ए ट्वेंटी फोर वाला वैल्यू इन्ना। अदा दे सेवेंटीन टर्म इन्ना वार को, ट्वेंटी फोर्थ टर्म इन्ना वार twenty four ने सब्सिट पना आंसर फाइंड पना पोरिंग है चलिंग ला सो रंबा इजी आना समझना सो इंगे पारण है सो ये द गिवन है ये ये निकल द फोर एन माइनस थ्री इधर इन्ना कंडीप्टी के पोरिंग है ये सेवेंटीन ये निर के अंडर इतना सेवेंटीन सब्सिट पन गा फोर इनटू सेवेंटीन माइनस थ्री फोर इनटू सेवेंटीन ये वाला twenty four ना ये निक बाला ना मैंना पढ़ा पोरा twenty four सब्सिट पना पोरिंग है minus three four into twenty four four into twenty four ना ये वाला मैंने ninety six minus three equal to ninety three इधा इधो कुरिया क्वेश्चन नंबर seven कुरिया आंसर next क्वेश्चन नंबर eight पोमो क्वेश्चन नंबर eight ले ना कुर्तर कांगना a n equal to n square by two n कमा a seven ना find पढ़ेंगे आप देख चुके रिकांगे इन्ना इन्ना find पढ़ा चुके कांगे ये सेवन है निंजा फाइन बनी सोलंगा आप देख चुके रखा गया सो ये सेवन ना इन दर तला यंग बाला सेवेन पोड़ंगा सो सेवेन स्क्वायर डिवाइड बाय टू इंटर सेवेन राइट अंगला डिवाइड बाय टू इंटर सेवेन ने सब्सिट पना पोरिंग है सो इंगे वो र सेवेन इंगे वो र स्क्वायर कैंसल पनींगा सो आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन ले इन्ना कुर्तिर कांगा ना ये ये निकल डे माइनस वन पावर एन माइनस वन इंटी एन क्यूब इन्ना फाइन बना सुलेर कांगा ये नाइन ना फाइन बना सुलेर कांगा सो इन दर तले ये निक बना मैंना पढ़ा पोरो नाइन सब्सिट पढ़ा पोरी गया सो माइनस वन पावर नाइन माइनस वन इंटी नाइन क्यूब so, what do you do with 9 cube? 9 into 9 into 9. Right? 9 9 is 81. 81 9 is 729. Here is minus 1 power 8. So, plus 7 is 729. This is question number 9. So, let's do the question number 10. What do you do with the question number 10? a n equal to n into n minus 2 डिवाइडर बाय एन प्लस थ्री इधर ला ये ट्वेंटी और ये वैल्यू है फाइंड मार सोलिड करना चलिए ना सो एन के बाला ये ना पढ़ा पोरिंग है ट्वेंटी ए सब्सिट पढ़ा पोरिंग है सो ट्वेंटी इंटर ट्वेंटी माइनस टू डिवाइडर बाय ट्वेंटी प्लस थ्री सो ट्वेंटी इंटर ट्वेंटी माइनस टू ना एटीन डिवाइडर � so, this is the question number 6 and question number 10 Indicated terms Korea answer Right? So, next we have question number 11 This is a new NCRT book So, you have to ask the old book in the school so, if you have a new NCRT book, you can learn the syllabus in the new NCRT book. So, you can learn the answer in the old book. So, you can learn the answer in this video. So, you can learn the case study in this video. You can learn the case study problem. You can learn the introduction part. You can create the answer. So, next question number 11. 
சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் லெவன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரைட் ரைட் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் நம்ம என்ன எழுத போறோம் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது சீக்வன்ஸ் அண்ட் அப்டைன் இட்ஸ் சீரீஸ் என்ன எழுதணும் இதோடைய சீரீஸையும் சேர்த்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல் என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் உடைய சீக்வன்ஸ் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அதோடைய சீரீஸ்னா ஒன்றும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ளஸ் ப்ளஸ் போட்டு எழுத போறீங்க ரைட்டுங்களா ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பார்க்கலாமா சாரி லெவன் பார்க்கலாமா கொஸ்டின் நம்பர் லெவனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிவன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஏ ஒன் வந்து த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ என் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஏ என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் ஆல் என் கிரேட்டர் தென் ஒன் என்னோட வேல்யூ வந்து ஒன்க்கு மேலே தான் போடணும் சரிங்களா ஒன்றுக்கு கீழே போடக்கூடாது ஏன்னா ஏ ஒன்னா த்ரீனு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம ஏ டூ ஃபைன் பண்ணுவோமா ஏ டூ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் என் ஈக்குவல் டு டூ போடுங்க ஏ டூ போட்டிங்கன்னா இந்த இந்த எந்த டைமில் என்னுக்கு பதிலாக டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க ரைட்டுங்களா டூன்னு போட்டிங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஏ டூ மைனஸ் ஒன்னா ஒன் ரைட்டுங்களா இப்படி எழுதிடுறேன் முதல்ல டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏன்னா உங்களுக்கு புரியுதுக்காக ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் டூ போடலாமா ஏ ஒன் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு லெவன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் டூ சார் லெவன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏ த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஏ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அதாவது த்ரீ இன்ட்டு ஏ டூ ப்ளஸ் டூ ஏ டூ எவ்வளோ லெவனா ஸோ த்ரீ இன்ட்டு லெவன் ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இதே இடத்துல என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஏ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஏ த்ரீ எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளவு ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஒன் நாட் செவன் ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னா ஏ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அதாவது த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஃபைவ் எவ்வளவு ஒன் நாட் செவன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் நாட் செவன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர் ஃபோர் இட்ஸ் சீக்வன்ஸ் எப்படி எழுதுவீங்க முதல் என்ன இருக்கு த்ரீ கமா லெவன் கமா தேர்ட்டி ஃபைவ் கமா ஒன் நாட் செவன் கமா த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ இது அப்படியே போயிட்டுருக்குமா இதையே சீரீஸில் எழுதும் போது எப்படி எழுதுவீங்க சீரீஸ் எழுதும் போது ப்ளஸ் பண்ணி எழுதிடுங்க த்ரீ ப்ளஸ் லெவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் நாட் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் இப்படி எழுதுவீங்க இதுதான் சீக்வன்ஸ் இதோடைய சீரீஸ் ஏன்னா ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க சீக்வன்ஸும் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் உடைய சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இதோடைய ஆன்சர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் போயிடலாம் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல்ல என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ என் ஈக்குவல் டு ஏ என் மைனஸ் ஒன் ஏ என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை என்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் அது ஈக்குவல் டு டூ அதாவது இங்கே ஈக்குவல் டு கொடுத்துருந்தா டூன்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஏ ஒன் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபார் என் ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுத்துட்டா டூ கண்டுபிடிங்க ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஏ டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஏ டூ மைனஸ் ஒன்னா ஏ ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஏன்னா ஏ ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருங்க நெக்ஸ்ட் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ போடுங்க ஏ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏ டூ பை த்ரீ ஏ டூ எவ்வளவு மைனஸ் ஒன் பை டூ டிவைட் பை த்ரீ த்ரீ டூ சார் எவ்வளோ ஆயிரும் சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஏ த்ரீ பை ஃபோர் ஏ த்ரீ எவ்வளவு மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் சிக்
அதாவது ஏ ஃபோர் டிவைட் பை ஃபைவ் ஏ ஃபோர் வந்து மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ இதோடைய சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இதை பூரா எழுதிடுங்க மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி இதுதான் இதோடைய சீக்வன்ஸ் அப்போ இதோடைய சீரீஸ் எப்படி எழுதுவீங்க இதோடைய சீரீஸை எப்படி எழுதுவீங்க ஆட் பண்ணி எழுதணும் அதாவது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி இதே மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் சரிங்க சீரீஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி சீக்வன்ஸும் போய்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல்வுக்குரிய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் பார்ப்போம் ரொம்ப ஈஸியானது தான் சரிங்களா எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக படிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துடலாம் சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ ஒன் ஏ டூ ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நான் முச்சம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மூணு வேல்யூ மொத்தம் அஞ்சு வேல்யூவில் ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க மூணு வேல்யூ மட்டும் நம்ம ஃபைன் பண்ணால் போதும் சரிங்களா ஸோ இதில் ஏஎன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏஎன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கமா என் கிரேட்டர் தென் டூ என்னோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் டூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன போடுவீங்க ஃபார் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த இடத்துல சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் ஏ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏ த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஏ த்ரீ மைனஸ் ஒன்னா என்ன ஏ டூ மைனஸ் ஒன் ஏ டூ எவ்வளவு டூ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் நெக்ஸ்ட் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஏ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஏ த்ரீ எவ்வளவு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ ஏ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஏ இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்னா ஃபோர் ஏ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஏ ஃபோர் எவ்வளவு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் தேர் ஃபோர் மொத்தம் அஞ்சு டேம் கண்டுபிடிச்சாச்சா ஏ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சாச்சு தேர் ஃபோர் த சீக்வன்ஸ் ஏஸ் முதல் என்ன வரும் டூ கமா டூ கமா ஒன் கமா ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன் போய்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இதோடைய சீரீஸ் சீரீஸ்னா எப்படி எழுதுவீங்க டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் அப் டூ இந்த மாதிரி எழுதுறது தான் சீரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மறந்துடாமல் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு எதாவது குறைபாடுகள் இருந்தால் உங்களுக்கு கரெக்டாக அதே மாதிரி மாற்றி கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஸ்